Hey, this is Bjorn Rebney, CEO and Chairman of Bellator MMA. You're watching ProMMANow.com. Hey guys, Dan Wolfman for ProMMANow.com with the exciting Alexander Tiger Sonofsky. How's it going, sir? Uh, good, good. You were this exciting prospect out of Russia and one of the most exciting prospects in Europe, 20 and 0. And then you've come to Bellator and had, I believe, two fights in Bellator so far. Um, let's talk a little bit about that. You first came in and you're this prospect but fighting a veteran in Richard Clemente. Was that the first time it was a very big fight for you? Did, did, um, did any pressure get to him? Ну, когда ты пришел в Белатов, ты был ну, топовым проспектом, европейским, фехотом, там, городской. Первый бой на Белатове был против ученого ветерана Ричи Клементи. Скажи, в этом первом бою, то, что это для меня такая ответственность большая, то, что рекорд без поражения шел, что в крупной организации я выступал, какое то оказало влияние на ход битинга, на твое состояние во времени опыта? Да, была большая ответственность просто перед всеми и большая нагрузка, потому что ты идешь без поражений и выступаешь первый раз на таком крупном турнире и на тебя все смотрят, на тебя все надеются, что опять на тебя победы, но это очень тяжело было, в самом деле, плане психологии. Expects you to win, to beat your next opponent, and uh, it uh, kind of puts additional pressure on you. And uh, also, it was like a first fight for me in the uh, big organization, and uh, it was a uh, huge pressure. Pressure was very big. Well, he's a veteran. He did control position the first two rounds. He wins the first two rounds just because of positioning mostly, but you beat him up really quite a bit in the third round. You know, in America, unfortunately, round by round system, you lose that fight. If this was Japan. Or somewhere in Asia, or maybe in Russia, if it was scored as a whole fight, this would be a draw, probably going to overtime, or it'd be a win for him. It's you know, it depends on on, on the system. But um, he was kind of, I heard he was kind of rude in the fight afterwards and sticking his tongue out and being kind of not um, Clemente wasn't being so honorable towards him. Does he hold? Would he like to fight him again before Rich retires? <coughs> опытный ветеран и два раунда сделал счет того, что он контролировал тебя, занимал годные позиции. В третьем раунде тебе удалось больше, большую урону нанести, и ну, поскольку э, в штатах система подсчета идет с раундом, я контролируешь, если бы подсчетом был не по системе, то телефон на прайде был, где берется весь был телефон, там может быть была бы ничья и даже заполнительный раунд и так далее. А, плюс во время боя он ну, так вел, там показывал язык и так далее, и вел себя там, совсем корректно. Uh, скажи, uh, в связи с этим хотелось бы тебе снова uh, с, с ним встретиться в клетке uh, перед тем, как он прекратит выступать? Ну, он уже маловероятно, потому что он завершил свою профессиональную карьеру. Но так бы, конечно, хотелось бы с ним встретиться и не допускать тех ошибок, которые я допустил в этом время. Uh, well, of course, it would be nice to, <coughs> to uh, meet him again and uh, fight him again, and uh, next time uh, I probably, probably won't make the mistakes that I uh, made in our previous fight, but uh, chances are very slim because, uh, as far as I know, he already uh, finished his professional career. So, already done. Yeah. Okay. So you came back, you fought in Bellator again. You, you win every round. You're very dominant in your next fight in Bellator. So this will be your your third chance going. You know, third fight in Bellator, going into a tournament again, and uh, I believe you're you're fighting in the semifinals in the tournament in just a few weeks. Correct. Uh, in quarterfinals? In yeah, quarterfinals. Yeah. And uh, who, who are you fighting? And, and uh, uh, Thiago Michel, a Brazilian fighter. Okay. And stylistically, what does he think that fight will be uh, like? После боя против Клименти, ты выступил в Белатре еще раз, пришел в победу, и сейчас, через несколько недель, ты стоит, ну, ты опять попал в следующую восьмерку, опять тебе предстоит бой в финале против Тиаго Мишеля российского бойца. А как ты рассматриваешь ваш бой с ним? Ну, знаешь, там стиль, то, что там чем-то, например, потратить на волосы, что Да, я думаю, больше... Как вообще ваш... Больше бой пройдет в стойке, скорее всего, потому что он практически работает только в стойке, любит работать в стойке. И я думаю, он тоже не против пробуется в стойке. И проверить сразу. I think that uh, uh, most of the fight will be, like, 
some butter because as far as I know, he, he likes to stand and bang and uh, I don't mind mm -hmm. and besides that, it would be a good test for me, a good test of my stand-up. Is, is most of the pressure off now? Now it's kind of just do your job? How do you feel? У тебя уже не было такого давления, какое было э, раньше? Нет, нету, потому что я стал, как и все бойцы, да? я теперь не понял проспект, у меня есть поражение, как у всех бойцов, и это давление, то, что сильное было, то, что я шел без поражения. Сейчас оно у меня есть, и я обычный боец, буду просто выходить и доказывать. No, I mean just just a regular fighter like everybody else. So uh, as a matter of fact, it's easier for me this way. I don't have this much pressure. I don't feel it, feel it like I used to. Good. Now, before you came to Bellator, were both UFC and Bellator making offers to him? Uh, as a matter of fact, no. Uh, we, we were considering both organizations, mm -hmm. uh, but uh, we figured out that it would be better for his career to uh, be continued in Bellator. What are some of the reasons? For that, either, either uh, вопрос uh, по поводу uh, выбора какой организации выступать и еще или Белдер, почему был выбор сделан в пользу Белдер? Я могу объяснить. Uh, тут uh, there, there, actually there are a few reasons. Mm -hmm. First of all, that Belder uh, 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 back then we knew that Belder would be broadcasted on the uh, biggest Russian sports station, Russian Two. And it's an important factor, you know, for fighters to be able to fight and for Russian people to be able to watch it you know, live. And uh, uh, besides that, uh, his uh, coach and his other teammate, Andrei Koryshkov, and his coach, Alexander Shlemeka, they already been fighting for Belgium. And so we have a good connection there. In, in connections in there. So uh, the, these were the part of one. The, besides, Belgium uh, made a good offer, actually, for, for him. So uh, all this, you know, PR and uh, financially and uh, okay. I mean, it was, it was good. Plus, a couple of his teammates have won nice big hundred thousand dollar checks for winning tournament. You're going in a tournament now. You have to look at that. That's a changing, life changing amount of money for a very young guy, 23 year old, almost 24 year old guy. <laughs> Looking forward to maybe getting a nice hundred thousand dollar check for winning tournament. No, кроме того, что два твоих члена команды, там, Саня и Андрей, что они э, вывели там чеки по 100 тысяч долларов, а это нормальная сумма для молодого парня, да, который начинает, в принципе, свою карьеру на нормальном уровне. Это тоже оказало ему влияние на выбор организации. Ну, да, скорее всего. Я? Я. Быстро. Где ты родился, и как ты вырос, и сколько тебе было лет, когда ты начал заниматься каким-либо боевым искусством? Я родился вообще в Казахстане в 1998 году, переехал в Омск, и когда переехал в Омск, буквально в 1998 году, я начал заниматься единоборством, и в 1998 году я начал заниматься единоборством. Well, I was born actually in Kazakhstan, as one of the former Soviet republics. In 1998, when I was uh, nine years old, I uh, my family moved to Omsk, Russia, Siberia, and uh, one month after we moved, uh, I started training kickboxing. Oh, okay, very good. And is there anything you want to say to your Russian fans? To you know, they're, they're going to get to know you very soon if they haven't already. Um, can you look at camera and say, speak in Russian? To what would you like to say to some Russian fans? Что хочешь сказать своим русским и американским вещам? Хочу всем сказать фанатам, чтобы поддерживали меня всегда. И в трудную минуту, и когда я выигрываю, я постараюсь вас не разочаровать. И показывать зрелищные тренинги. Guys, please, uh, stay by me all the time, uh, when I win, and sometimes when I, I do not win. And from uh, my part, I will try to do anything to never disappoint you. I will always be trying to show the spectacular fights, so you guys will be entertained. Okay. All right. Thank you very much, and uh, happy birthday to you Thursday. Hopefully, Zayat, your teammate, will win, and you guys can all go celebrate double celebration afterwards. Guys will be fighting soon on Spike TV and on Russian too, and. Um, you guys go to ProMMAnow.com for all your information.